contar con un baño en plena selva amazónica peruana es lo que ahora disfrutan Sara Cauper y su hermana Roxana, junto a sus padres Robert y Flor de María. Todo gracias a un proyecto de baños ecológicos para mejorar la salud de los niños en comunidades remotas afectadas por las inundaciones en Indiana. A pesar de las emergencias que han vivido a causa de las inundaciones en 2015, la familia Cauper está muy contenta con estos baños que benefician también a otras 90 familias de esta población en una iniciativa de UNICEF, la Municipalidad de Indiana y la propia comunidad que apoya la construcción de estos baños. Más contenta con los baños ecológicos, exactamente. A lo anterior que ha sido era un riesgoso, porque anterior pues era ¿no? algo que quizás... Hasta uno de mayores que somos, yo, mi, mi esposa, corremos riesgo, porque a veces tenemos que ir al fondo, tú sabes, en el fondo ahí a veces culero, un caño, no nos podemos caer, y sea, mis hijas más que todas veces cuando llovía, tenemos que mojarnos. Frente a su casa se ha instalado uno hecho con tablones de madera y que cuenta con un módulo para el inodoro y otro que hace las veces de plato, de ducha, fregadero y lavamanos. El agua de la lluvia se almacena en un tanque y los residuos caen en un círculo de palmeras de plátano que evita que se formen charcos. Bueno, nosotros nos sentimos más segura con, con, este, con este baño, ¿no? Más cómodo, más higiénico y nos, nos sentimos contentos, ¿verdad? En el colegio al que acuden los niños de Villa San Martín también se han instalado otros dos. Además, una campaña busca fomentar el lavado de manos con la que se pretende paliar las deficientes condiciones sanitarias que contribuyen a que los niños sufran infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas. La doctora Maura Pachas les explicó cómo deben lavar correctamente las manos y los dientes para prevenir enfermedades y les hizo entrega de un kit de higiene de UNICEF.